¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Sector Comic MX, yo soy Amar y esta vez pues eh, donde nos quedamos justamente en el, la revisión anterior de toda la etapa de Hulk de Madeus Show donde me aventé un choro como de media hora hablando de Hulk, no nada más de Sarron sino de en general pues llega este arco, Weapons of Meat and Destructions que bueno, eh, sinceramente yo cuando vi las portadas, cuando lo vi este publicado hace meses y con los previews y, y todo, me imaginé que iba a ir como por otro lado me sorprendió que, que fuera por un lado distinto y al final pues eh, lamento decepcionar a todas las personas esto pues no tuvo un final este arco en específico no tuvo, no tuvo un final habrá que ver este más adelante y esperar porque la publicación eh, a cargo de pack todavía continúa pero eh, bueno básicamente de qué, se, de qué trata este arco y spoilers para todos pues como siempre, aquí viene el primer gran spoiler. El reverendo Striker resulta que no estaba muerto, andaba de parranta. Por alguna razón este sigue vivo, reorganiza eh, Weapon X. Eh, empieza, a, ya saben, a meterle ideas a la gente para que entren como voluntarios. Eh, experimenten con ellos, crean cyborgs. Y el último, eh, pues digamos la última gran arma que quieren crear esta doctora que se llama Alba o algo así. Pues quiere crear su propia versión de Hulk Para esto ataca a Amadeus Show Y después de atacar al, al pobre Show Extraerle un poco de sangre este, Experimenta con su ADN Y básicamente esto es lo que, lo que se hace Después de algunos intentos fallidos Pues Show se obsesiona con ayudar al chico Que convirtieron en una máquina de asesinar Mientras que pues vemos que el equipo de Weapon X pues básicamente es una X-Force con otros mutantes Que quiere decir esto que pues a los X-Force les encanta matar y a Madeus Show pues siempre trata de contener ese poder inmenso que tiene de Hulk eh, Entretenido, entretenido sin embargo pues como les decía eh, queda eh, el final este Queda completamente abierto Supongo que de, la, de las cosas que, que se quedan aquí Van a continuar pues una parte en, el, en los cómics de Weapon X Que no se publican aquí en México por cierto Sino bueno eso va a seguir en Estados Unidos Y pues lo demás pues lo veremos en Hulk A ver si nos llega este problema Patearle más tarde el trasero al buen Amadeus Show eh, respecto al precio pues todo se mantuvo en 38 pesos no es cierto este eh, la parte 2 estuvo 41 pesos 38 y 38 entonces habrá que esperar al relanzamiento <coughs> al relanzamiento de la numeración a ver cómo va que van a quedar lo de los precios con esto pues por lo pronto el contenido de estos números fue doble digamos que está relativamente bien y bueno, estas portadas bellísimas de lo que es el dibujante eh, Stonehouse. Entretenido, pero no concluye. O sea, eh, dejan el final completamente abierto para... El... Es, es una continuación, simplemente eso. Eh, Pecata Minuta por parte de Editorial Televisa. Pues eh, efectivamente, eh, esta, eh, esta portada pues, corresponde a un preludio. Y después llegan a la parte 2, parte 4 y la conclusión. Esto podría confundir a muchos. Quizá, pues bueno, ya modificándole hubiera sido parte 1, parte 2, parte 3 y parte... Y conclusión, ¿no? Si acaso, pero pues ah, es mínimo. O sea, no, no hay ningún problema. De todos modos, eh, la numeración eh, por parte de Televisa estuvo bien. Bien en general. Y bueno, yo me despido escuchando esta bellísima música del señor Danny Elfman de aquella composición en el año 2003 de la película que eh, todos odian, pero básicamente a mí esta canción de fondo eh, me encanta. Eh, composición de Danny Elfman. Nos vemos en el próximo video de Sector Comic MX. Bye bye.